Eu quero apenas agradecer. Eu acho que nós assistimos esta manhã aqui uma exposição extraordinária. E mostra que é um estadista a nível global. Uma pessoa que conhece o mundo, que fala com simplicidade, explica as coisas, diz com sinceridade. Isso é um bom exemplo do que é a elite política portuguesa. Eu tenho bastante familiaridade com a elite portuguesa. Eu vou, pelo menos, duas vezes por ano em Portugal, e há muitos anos. E conheço da, da, da esquerda à direita, ou se é que é a direita lá, enfim, ou se é que é a esquerda também. Esquerda há. Bom, mas conheço a, a todos eles. Esse amor pelo Brasil é sincero em Portugal. Há um, há um sentimento realmente assim. O Marcelo, atual presidente, também tem filho aqui no Brasil, o irmão veio no Brasil. E essa é uma ligação muito, muito forte. O Mário Soares era um quase brasileiro, estava aqui a toda hora. O atual secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, é a mesma coisa. Né? Quer dizer, nós precisamos realmente aumentar nossos contatos, porque nós ganhamos, nós aprendemos com Portugal. Portugal, como é um país menor, foi e, e também um, um país que inovador, que descobriu muita coisa, o mundo e tal, ele tem articulações globais. Nós somos muito provincianos. A diferença é entre os portugueses e os brasileiros é que eles são cosmopolitas e nós somos provincianos. Então, é muito importante manter esse relacionamento e uma certa humildade da nossa parte para ver como nós vimos hoje aqui, amanhã, dessa manhã. Quer dizer, com que facilidade os, os grandes temas do mundo foram tocados e sem nenhum exibicionismo, sem nenhuma pretensão de nada. Simplesmente porque ele conhece. Conhece, sente, sabe e tal. E acho que nós temos que entender como é que vai esse mundo. Eu acho que isso nos ajuda a entender os grandes blocos de poder, a importância das afinidades que existem, que são culturais. As coisas não se resumem às dificuldades financeiras, a algo além das finanças, que tem que ser tomada em, em, em consideração. E também é preciso reconhecer o que foi dito aqui, que a Europa vive um momento de prosperidade. Às vezes aqui a gente tem a impressão que ah, é de prosperidade, porque nós vemos as notícias do jornal, são os refugiados, é a Inglaterra que sai da Europa, não sei o Não, não, é o contrário, a Europa vive um momento de prosperidade, em grande parte porque foi capaz de, de construir a, a, a casa europeia e a, a, a aceitar a diversidade da Europa como do jeito que, que o, o, o Durão nos explicou aqui. Quer dizer, não vai ser amanhã que vai ver uma, as coisas vão ser resolvidas. Eu estava relendo para a publicação minhas Memórias de, de Presidente nos últimos dois anos, um encontro que eu tive com o Shimon Pérez, no Peru, e o Shimon, que era um sábio também. E o Shimon Pérez disse, olha aqui, é, o que está sendo pedido agora aos palestinos pelo, pelo, pelo governo americano não dá para fazer, é inviável. O Arafat no fundo, ele quer a paz, ele não consegue, porque eles também são divididos. E não adianta a gente colocar problemas antes da hora. Tem que ter uma certa paciência histórica. Foi o que ele demonstrou aqui. Tem que ter, ter paciência histórica. O que, é que vamos fazer com a Turquia? Vamos devagar. O Brasil está em dificuldade. Vamos devagar. A Inglaterra saiu da, da, da Europa. Vamos devagar. Não é ir devagar no sentido do tempo que passa e não se faz nada, mas é ter a compreensão, a paciência histórica de ver que há tendências de mais longo prazo e que tem que ser cultivadas. E, a meu ver, o que foi feito na Europa é uma, uma construção que tem um valor civilizatório inexcedível. Inexcedível. Nós não conseguimos fazer aqui entre nós, no Mercosul, nada de nem, nem próximo do que foi conseguido na Europa. E é uma pena. E é uma pena. E não só no Mercosul, em outras coisas mais. Enfim, nós, eu quero só agradecer e muito a sua, sua paciência de vir aqui, sua exposição e o, o ensinamento que nos deixou. Muito obrigado. Muito obrigado.